Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله شكر بدأ الله سبحانه وتعالى kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu sehingga kita dapat sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan daripada tafsir surah Hawamim yang mana malam ni kita akan sambung daripada surah Ghafir ayat yang ke-17 surah Ghafir ayat yang ke-17 Muka surat yang ke-469 dalam mushaf Jadi sebelum pada kita lanjutkan perbahasan Yang akan kita bahas pada malam ni daripada surah Ghafir Kita baca dulu ayat daripada surah Ghafir ni bermula pada ayat yang ke-17 A'udhu billahi minash shaytanir rajim اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق آيات ينك 17 سامحلا آيات ينك 21 بحثا كيتا بعد مالام ني إن شاء الله kita tengok terjemahan ayat yang ke-17 surah Hawamim ataupun surah Ghafir ni Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulm al-yawm inna Allah sari'ul hisab Pada hari ini tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah diusahakannya Tidak ada hukuman Tidak ada hukuman yang tidak adil pada hari ini Sesungguhnya Allah amat cepat hitungan hisabnya wa anzirhum yaumal azifati idhil qulub ladal hanajir kazimin dan berilah peringatan akan hari yang semakin dekat 
Iaitu hari kiamat Iaitu ketika hati tersedu-sedu hingga ke kerongkong Kerana menahan kesedihan Malil zalimina min hamimin wala syafi'i yuta' Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim Dan tidak ada baginya seorang pun yang boleh membantunya Ya'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis sudur dia Allah Ta'ala mengetahui pandangan mata yang khianat Dan apa yang tersembunyi di dalam dada Wallahu yaqudhi bil haq Dan Allah yang memutuskan dengan kebenaran Walladzina yad'una min dunihi la yaqudhuna bi syai' Manakala mereka yang disembah Selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apa pun Inna Allah huwa sami'ul basir Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Awalam yasiru fil ardi fa yanzuru kaifa kana 'aqibatu alladhina kanu min qablihim. Dan apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi. Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradaban di bumi. Fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Tetapi Allah mengazab mereka kerana dosa-dosa mereka. Wa ma kana lahum min Allahi min waq. Dan tidak ada sesuatu pun yang mampu melindungi mereka daripada azab Allah. Ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Perbahasan pada malam ni Allah Ta'ala nak sebut pada kita tentang Dialah Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya Termasuklah kekufuran yang disembunyikan dalam hati Ataupun keimanan yang disembunyikan dalam hati okay. Sebelum daripada tu untuk kita nampak apa yang kita nak bahas pada malam ni Perbahasan kita pada malam ni ialah berkait Daripada ayat yang sebelum ni Iaitu ayat yang ke-14 Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-14 Kalau kita undur satu muka surat Kita akan tengok dalam ayat 14 tu Allah Ta'ala sebut Fad'u'ullaha mukhlusina lahuddin Walau karihal kafirun Ayat yang ke-14 ni dia menjadi Tema utama bagi surah ghafir ni Iaitu Allah Ta'ala nak sebut pada kita tentang Tauhid fid du'a Ataupun tauhid fil isti'anah Apa dia tauhid fid du'a Ataupun tauhid fil isti'anah ni Mengesakan Allah ketika mana memohon sesuatu hajat Ataupun memohon penyelesaian masalah daripada Tuhan Maknanya nak bagi kefahaman bagi semua manusia Bahawasanya Tuhan lah tempat kita memohon segala sesuatu Dan tidak boleh sebenarnya terlintah dalam Hati manusia ataupun fikiran manusia ni Untuk minta tolong Ataupun tunaikan hajat Dengan perantaraan Selain daripada Allah Azza wa Jalla Sebab ayat 14 tu Allah Ta'ala sebut dengan jelas dan terang Fad'u'ullah Maka kamu serulah ataupun sembahlah Allah Mukhlusin Dengan penuh keikhlasan Iaitu dengan penuh bersih hati kamu Walau karihal kafirun Meskipun Perbuatan itu dibenci oleh orang-orang kafir okay. Ayat yang ke-14 ni nak cerita pada kita tentang Keimanan orang-orang yang beriman Ialah bila mana berlaku satu-satu perkara dalam hidup Dia akan balikkan semua tu pada Allah Azza wa Jalla Kesusahan ataupun kesenangan yang berlaku Tidak mengganggu hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla Ada pun golongan-golongan yang Sentiasa berdebat ataupun berjidal Berdebat ataupun berjidal Tentang keesaan Tuhan Ataupun keboleh Kebolehan ataupun kita ni boleh Minta pada benda selain pada Allah Ta'ala mereka tu orang-orang yang kafir ha, Sebab dalam ayat-ayat yang awal Dalam surah ni Allah Ta'ala sebut Tentang kedudukan orang-orang yang Suka menentang ayat-ayat Allah Termasuklah ayat-ayat yang berkaitan dengan Tauhid Khususnya Tauhid dalam bab minta tolong Ataupun minta selesai masalah Kalau kita tengok pada ayat yang keempat Tuhan sebut Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru Tidak Berdebat ataupun menentang Pada ayat-ayat Allah Yang ini Al-Quran Ataupun tanda kebesaran dia yang ada atas muka bumi 
illal ladzina kafaru melainkan mereka itu ialah orang-orang yang kafir. Okay. Jadi ayat yang ke-17 yang kita baca tadi, kita baca terjemahannya dan kita dah baca ayat 17 sampai 21 ni. Ayat 17 ni Allah Taala nak sebut al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari tersebut iaitu pada hari kiamat tujza akan diberi balasan kullu nafsin bima kasabat. Setiap jiwa terhadap apa yang telah dia usahakan ataupun terhadap apa yang telah dia kerjakan. Okay. Jadi pada ayat yang ke-17 ni Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut pada kita tentang hari kiamat. Salah satu daripada perkara penting dalam bab akidah ataupun bab keimanan ni ialah beriman kepada perkara gaib. Selain daripada mengesakan Allah, antara benda yang kita kena tahu dalam bab akidah ni ialah tentang wujudnya hari kiamat dan pasti kita akan menuju ke arah hari kiamat tu. Itu benda yang kita kena tahu dulu. Okey. Maknanya ini antara komponen penting dalam bab akidah. Okey. Jadi dalam ayat ni Allah Taala beritahu al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari tersebut iaitu pada hari kiamat, tujza kullu nafsin akan diberi balasan setiap jiwa-jiwa berdasarkan apa yang telah diusahakan. Okey. Jadi Allah Taala nak beritahu pada kita pada bahagian pertama ayat yang ke-17 ni bahawasanya hari kiamat ni ialah hari membawa rekod hidup ataupun umur yang telah kita habiskan di dunia ni. Tujuan hari kiamat ni ialah untuk dicek balik ataupun untuk diaudit balik apa yang telah dilakukan sekian lama daripada umur yang Tuhan beri atas dunia. Dia bukan hanya sekadar hari nak beritahu ada syurga, ada neraka Tapi antara benda yang paling besar pada waktu tu ialah Apa yang telah kamu lakukan di dunia Allah Ta'ala akan buka dan Allah Ta'ala akan selesaikan pada hari itu. Kalau lah cerita kiamat ni hanya setakat syurga, neraka Tidak ada apa yang perlu digerunkan sangat Tapi bila mana cerita kiamat ni Dia ada satu proses Iaitu proses audit check dan tengok balik segala amalan yang dah kita buat itulah yang membingungkan manusia itulah yang mencemaskan manusia sebab tu kalau kita tengok banyak ayat Quran dan banyak hadis Nabi yang menggambarkan tentang suasana pada waktu hari kiamat tu antaranya dalam Quran Allah Ta'ala sebut yauma yaj'alul wilda nasyiba hari kiamat ni ialah hari yang menjadikan budak kecil berubah rambut dia dengan sebab urusan pada hari itu sangat dahsyat pada hari itu orang yang tak percaya dosa pahala ataupun orang yang percaya dosa pahala semua cemas semuanya memikirkan untung rugi yang telah dia buat di dunia dulu macam mana dia dapat di akhirat ni segala amalan yang dia buat tu adakah beri untung dan rugi pada dia semua orang rungsi dalam keadaan manusia tidak berpakaian dalam keadaan manusia tidak ada alas kaki Nabi sebut pada waktu itu Mereka keluar daripada kubur masing-masing Semuanya dalam keadaan rungsing Semuanya dalam keadaan yang cemas pada waktu itu Sebab tu kalau kita tengok Aisyah radhiyallahu anha Dia pernah tanya Nabi Sebab Nabi beritahu pada hari kiamat ni Keluar kita daripada kubur Untuk di, dihisap segala amalan ni Aisyah, Nabi beritahu pada para sahabat Dan Aisyah pun mendengar hadis ni Hari itu manusia akan keluar tanpa pakaian. Manusia akan keluar tanpa pakaian. Maknanya semuanya telanjang. Okay. Aisyah radhiyallahu anha dia tanya Nabi. Kaifa yanzuru ba'duhum ba'da? Macam mana keadaan hari itu dalam keadaan manusia ni tengok satu sama lain dalam keadaan telanjang? Sebab dia satu benda yang yang kalau di dunia ni sekarang ni hari ni orang telanjang tengah-tengah jalan, kita akan pandang lain macam Melainkan kawasan tu memang orang dah telanjang ramai dah. Tapi pantai belah-belah Thailand banyak tu. Okey. Ha Phuket ke mana? Okey. Cuma nak bagi tahu kawasan tu orang tapi umumnya kalau orang telanjang dia satu benda yang pelik dan memalukan. Okey. Aisyah ni dia tanya. Ya Rasulullah pada hari tu manusia keluar pada kubur masing-masing tak pakai baju. Okey. Nabi sebut al-yaumu a'zam min zalik. Urusan pada hari itu lebih besar berbanding nak tengok badan orang tu. Lebih lebih besar lagi. Urusan tu lebih besar. 
Maknanya tak terlintah dah pada waktu tu Oh lagu ni rupanya dia Tak ada Oh rupanya ada paruk belakang tu Tak ada Masa tu tak ada nak nak check dah ha, Masa tu pemikiran kita ialah kerungsingan Sebab waktu tu Tuhan dah jelaskan Sebab tu kalau kita tengok Pada ayat yang ke uh, 16 Tuhan sebut Yaumahum barizun Hari mereka semua akan bangkit Maknanya bila mana kita bangkit daripada kubur masing-masing Allah Ta'ala akan tayang syurga Allah Ta'ala akan tayang neraka Mereka yang mengingkari neraka pada waktu tu Cemas Tak kata apa Dalam ayat lain Tuhan sebut Pada hari itu Orang-orang yang telah mendustakan kiamat Orang kafir Mendustakan neraka Menidakkan syariat Meremehkan Nabi mereka akan meletakkan jari-jari mereka di mulut mereka sambil dia orang gigit jari sebagai tanda penyesalan sebagai tanda penyesalan nak sebut pada kita hari tu urusan yang sangat dahsyat sebab tu ada satu kitab nama dia uh, At-Targhib wa At-Tarhib yang ditulis oleh Al-Munziri kitab tu dia himpunkan pada kita hadis-hadis yang berkaitan perkara yang menggerunkan dan perkara yang menyebabkan kita ni rasa nak beribadah Targhib wa At-Tarhib okey dalam kitab tu dia ada sebut pada kita tentang bab mahsyar iaitu bab manusia dia keluar di padang mahsyar. Antara hadis yang dia sebut situ dan hadis tu dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif, taklah sampai kepada hadis yang sahih ataupun hasan. Okay. Iaitu hadis pertemuan antara ayah dan anak di padang mahsyar. Ayah dan anak bertemu di padang mahsyar. Ayah gungsing tentang pahala dia tak banyak, dosa dia banyak. Okay. Anak pun rungsing tentang pahala dia sikit Dosa dia banyak Bertemulah dua tu Ayah dan anak Di dunia dulu mereka ialah uh, Anak beranak ha, Maksudnya hubungan mereka ialah seorang anak Kepada seorang ayah Maksudnya bertemu dua orang tu Bila mana dua orang ni bertemu Ayah tu pun Minta pada anak dia Wahai anak Aku telah Tanggung kamu Daripada kamu belum keluar Daripada belum keluar Melalui perut ibu kamu lagi Dah dah fikir dah ni Humum dah fikir dah nak dapat anak ni Fikir dah nak tanggung nak buat persediaan apa semua Maknanya ayah tu duduk sebut Depan anak dia Aku tanggung sekian 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 Sampai kamu sekian Sampai kamu sekian Ila kaza wa ila kaza lah hadis tu Sampai kamu mungkin Beristeri Ada anak Semuanya dalam permahartian aku Aku mohon jasa baik kamu Beri pada aku Satu pahala untuk menenangkan hati aku pada waktu ni Anak dia kata Sebutlah banyak mana pun jasa Aku tak akan bagi Nak beritahu pada kita Urusan pada hari tu Tidak akan menyebabkan ada rasa belah kasihan dalam hati manusia Hatta hubungannya ialah Ayah dan anak Ataupun anak dan ibu Tidak akan memberi kesan Untuk seseorang tu kesian Di dunia ni Anak kalau dia tengok ayah dia susah Dia akan tolong ayah dia Ataupun ayah dia tengok anak dia susah, dia akan tolong. Ada sebahagian orang sanggup beri organ pada anak. Kalau anak dia tu tak sihat, anak dia tu ada masalah kesihatan. Tapi di akhirat nak beri pahala, sorry, tak akan berlaku benda tu. Sebab semua bimbang, tak tahu urusan. Sebab waktu tu lah baru tahu, pahala, satu pahala tu besar rupanya, bukan main-main. Hari tu baru Tuhan jelaskan semua ni, sawab, balasan-balasan yang Tuhan janjikan. Semua dinampakkan di mata kita ketika mana keluar di padang mahsyar. Sebab tu ayat yang ke-17 Allah Ta'ala sebut Al-yawma tujaza kullu nafsim bima kasabat Pada hari itu kami akan beri balasan berdasarkan apa yang dia buat atas dunia. Yang orang lain tolong buat untuk bagi pada dia. Tak kira pada hari itu. Ini benda yang kita kena tahu. Okay. Sebab tu kalau kita tengok keselamatan seseorang tu ialah bergantung kepada sejauh mana dia beramal atas dunia. Keselamatan di akhirat Seseorang tu kalau dia rasa dia nak selamat di akhirat Maka sinilah tempat untuk dia memperbanyakkan amal ibadah Bukan dia swastakan amal ibadah pada orang lain Bagi pihak diri dia Itu tak boleh Contoh kalau kita tengok Dalam sebahagian masyarakat kita Bila mana berlaku kematian Orang buat bacaan Quran Pahala tu sedekah kepada si mati Memang di sana ada pendapat para ulama Yang mengatakan pahalanya sampai tapi kalau orang yang buat kajian dan dia teliti Sandaran ulama yang mengatakan boleh Terlalu rapuh dengan isu tu Antara yang mengatakan boleh ialah Imam Ahmad bin Hanbal 
murid kepada Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan tak boleh tok guru dia Imam Syafi'i sendiri. Mana nak bagi tahu pada kita yang kata boleh tu pun tak kuat dia punya sandaran dia walaupun walaupun ada kita nak pegang boleh sampai pahala tak ada masalah pun cuma saya nak sebut kalau kita fikir secara logik yang paling selamat siapa yang beramal siap-siap dah tahu dunia yang paling selamat itu yang paling selamat hakikatnya bukanlah kata amalan tu sia-sia kalau kita buat kalau kita nak pegang pendapat sampai pahala bacaan doa kepada si mati tak ada masalah pun cuma nak beritahu si mati itu dia akan lebih bermanfaat kalau amalan tu dia sendiri yang buat dia sendiri yang buat sebab orang yang buat bermacam-macam niat dia bermacam-macam niat dia hatta yang buat tu anak sendiri walaupun anak sendiri tapi agak sukar tambah pula akhir zaman macam kita ni nak cari anak yang betul-betul ikhlas nak tolong ganti amal ibadah mak ayah dia yang dia tak buat zaman dia hidup walaupun benda tu dibahaskan oleh para ulama boleh tolong ganti puasa tolong ganti solat tapi perasaan dia tak sama dengan diri sendiri yang buat pada waktu tu perasaan dia tak sama dengan diri sendiri yang memerlukan pahala di atas amalan tu ini benda yang kita kena fikir sebab tu kalau kita tengok sebaik-baik amalan yang kita harapkan ganjaran ialah kita sendiri yang buat dan sebaik-baik amalan itu ialah datang daripada hati yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla ini benda yang kita kena tahu dulu okay. walaupun di sana ada perbincangan para ulama kata boleh buat kata benda ni sampai mengikut pandangan boleh ganti boleh suruh waris tolong buat benda tu memang ulama sebut berdasarkan ijtihad dia orang okay. tapi kita sendiri pun tahu Quran bukan sekali dua kali dia sebut tentang perlunya kita bersiap sedia ke arah kiamat tu ataupun ke arah hisab tu banyak tempat Quran sebut kalau kita baca juzuk 30 surah surah-surah dalam juzuk 30 ni majoriti surah tu cerita tentang kebersediaan untuk menghadapi hari kiamat ialah dengan beramal Nabi sendiri pun sebut tentang benda tu bila mana seorang badui mari tanya Nabi mata sa'ah bila berlaku kiamat apa jawab Nabi Nabi kata wa ma'adattalaha apa yang kamu sediakan untuk pergi ke hari tu Nabi tak jawab banyak tak duit kamu sedia mati nanti boleh upah orang Nabi tak kata macam tu Nabi sebut apa yang kamu sediakan maknanya apa yang kamu amalkan apa yang kamu letihkan bukan saya kata salah nak baca Quran pada si mati tak salah pun tapi hakikat Quran tu sendiri ialah ia memberi manfaat kepada orang yang hidup dia yang jadilah masyarakat kita hari ni bila mana mati mati baru baca Quran yang mati tu zaman dia hidup sepatah haram Quran dia tak pernah baca ha, itu antara benda yang kita kena tahu Quran ni bukan dibacakan pada si mati Quran ni dibacakan pada si hidup sebenarnya yang hidup tu nak panduan Quran yang mati dia selesai dah hakikat ni dah selesai dia sudah selesai dah kehidupan dunia kalau lah andai kata kita nak pegang pendapat si mati boleh dengar bacaan Quran kalau dia dengar pun sampai ayat-ayat yang minta beramal berapa dia dengar lah keadaan dia sedih di tempat dia dengan sebab dia tak ada peluang dah sebab kita kena tahu di sana ada hadis Nabi sebut tentang orang-orang yang sudah berada di alam barzah mereka ni masih lagi berpeluang masih lagi, bukan berpeluang mereka ni masih lagi ada rasa nak balik ke dunia hatta orang kafir pun balik ke dunia untuk beramal balik balik ke dunia untuk beramal sehinggalah jelas kedudukan dia orang dalam syurga barulah dia orang stop untuk berangan-angan untuk balik ke dunia balik sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Nabi sebut bila mana seseorang tu dia masuk syurga dengan sebab solat dia tahu dah dia masuk syurga dengan sebab salat dia tak akan minta lagi untuk untuk salat okay. bila mana dia masuk syurga dengan puasa dengan sedekah, dia dah tahu dah dia masuk syurga dengan, dengan tu, di alam barzah dia tak akan minta dah dengan Tuhan untuk salat dia tak berhajat dah kepada orang untuk bagi pahala pada dia cuma satu golongan saja, iaitu orang yang berjuang mati syahid orang yang berjuang mati syahid kalau dia ikhlas Tuhan dah jamin dia syurga Tuhan beri kelebihan yang banyak untuk golongan ni bila mana dia duduk di alam barzah dia dengar atas dunia ni dilaungkan seruan jihad dia minta pada Tuhan untuk balik semula ini je golongan yang dah confirm syurga nak balik semula ke dunia ada pun golongan lain yang tak jelas dia orang memang nak balik lah sebab dia orang takut dia orang nak buat lagi ada pun yang dah jelas dah tempat balik dia orang takkan minta 
Jadi nak sebut pada kita ayat 17 ni macam-macam mana pun yang paling banyak kena berusaha untuk selamat akhirat ialah empunya badan sendiri. Bukan orang lain, bukan zuriat dia, bukan kenalan dia, bukan kawan dia, bukan isteri dia. Tapi dialah sendiri yang bertanggungjawab menjaga dirinya sehingga dia tidak teraniaya ataupun tercelaka di sana. Allah Taala sebut pada ayat 17 la zulmal yaum. Hari kiamat itu tidak akan berlaku kezaliman satu pun. Sebab kalau kita tengok di atas dunia ni boleh jadi satu orang tu dijatuhkan kesalahan walaupun dia tak buat. Hakim jatuhkan hukuman sebab hakim telah didatangkan bukti sekian sekian sekian. Dia pun buat analisis bukti yang dia dapat akhirnya dia jatuhkan hukuman. Boleh jadi bukti itu orang orang palsukan sebab nak tuduh ataupun nak letakkan hukuman pada kawan tu. Tuhan dah beri janji pada kita la zulmal yaw. Jangan takut. Jangan takut wahai sekalian manusia kalau kamu betul beramal kamu tak akan dizalimi. Sebab tu dalam hadis juga Nabi sebut bila mana kita ni dipanggil oleh Tuhan untuk dihisab. Hadis kata Nabi kata dalam hadis tu laisa bainahu wa baina rabbihi turjuman. Tidak ada di antara dirinya dan juga Tuhannya penterjemah melainkan Tuhan akan bercakap dengan bahasa dia. Maknanya bila mana kita dihisab tu Tuhan akan bercakap dengan bahasa kita. Kalau kita orang Melayu cakap bahasa Melayu lah. Tuhan akan cakap dengan kita dan Tuhan akan tanya. Selepas dia bagi pada kita buku amalan. Sebab dia akan bagi buku amalan dulu. Dia akan bagi buku amalan dulu. Sebahagian riwayat dia sebut bila mana kita semua berdiri di padang mahsyar. Tunggu proses yang sangat lama nak berlaku hisap tu. Sehinggalah Nabi SAW menggunakan syafaat kubra dia. Syafaatul uzma dia. Untuk mempercepatkan urusan hisap. Dia sujud di bawah arash Tuhan. Maka Allah Ta'ala jatuhkan buku amalan masing-masing Daripada tempat atas ataupun tempat tinggi Daripada daripada atas lah mudahnya Bila mana jatuh tu Kita akan ambil Dengan kadar amalan kita juga Ada yang ambil dengan tangan kanan Ada yang ambil dengan tangan kiri Ada yang ambil pada depan Ada yang ambil pada belakang Ambil tu sendiri pun Sudah menunjukkan tempat yang akan kamu bakal duduk Sama ada syurga ataupun neraka Cuma Tuhan ni dia nak sebut dia tu tak zalim Geng-geng yang ambil dengan tangan kiri Ataupun daripada belakang Jumpa Tuhan face to face Tuhan tanya lagi Kamu tengok rekod kamu ni Ada tak tak puas hati kat mana Nak beritahu Tuhan tak salih Tak puas hati kat mana Takut-takut malaikat aku ni salah catat Kamu boleh hujah di sini Nak beritahu pada kita Tidak ada orang yang dizalimi hari tu Sebab tu konsep yang kita kena tahu Apa benda yang kita buat atas dunia ni Kalau kita ada hujah di sisi Tuhan kita bawa hujah tu depan Tuhan. Kalau kita rasa kita tidak ada hujah, bertaubatlah cepat-cepat hari ini supaya benda tu dipadam ataupun diampun oleh Tuhan. Benda tu hilang macam tu saja. Sebab Tuhan dia masih lagi buka pintu keampunan di dunia sekarang ni kepada semua hamba dia. Okay. Jadi ayat 17 tu Tuhan kata la zulmal yaum, tidak ada kezaliman. Kemudian ayat tu ditutup dengan Innallaha sari'ul hisab sesungguhnya Allah Taala itu sangat cepat bila mana dia melakukan hisab. Ayat 17 ni Tuhan nak beritahu pada kita, Tuhan bila mana dia adili hamba-hambanya di padang mahsyar, dia akan adili dengan cepat. Dia tak akan uruskan urusan hamba-hambanya dalam keadaan yang sangat lambat. Macam kita atas dunia bila mana orang saman kita nak selesai kes mahkamah kadang-kadang 5 tahun, 6 tahun tak masuk birokrasi lagi. Apa saja urusan atas dunia, isi borang tu ke apa semua, lambat. Isi borang nak dapat rumah baru, mati dah baru dapat rumah baru. Ingat nak duduk dengan isteri, isteri kahwin dengan orang lain pula, duduk rumah baru kita. Nak beritahu urusan lambat, tapi pada hari kiamat dia tak ada istilah, ok, duduk tepi tu, yang ni tahun depan baru settle, tak ada. Semua akan urus situ tu, secepat mungkin. Ini ialah benda yang luar daripada akal kita. Macam mana Tuhan urus? Umur kita 70 tahun. Umur kita 80 tahun mungkin ada orang 100 tahun. Macam mana Tuhan nak urus segala benda yang berlaku dengan cepat? Itu di bawah ilmunya dan di bawah kekuasaan yang dia boleh buat. Macam mana dia pernah memperjalankan Nabi SAW daripada Mekah ke Sidratul Muntaha yang mana perjalanannya sangat jauh. Bukan kata Mekah ke Sidratul Muntaha. Mekah ke Baitul Maqdis pun dah jauh zaman tu. Perjalanan yang normal ambil masa 40 hari ataupun sebulan. Nabi diperjalankan dalam satu malam. Maknanya, masa itu telah diubah dengan sangat cepat. Itu kuasa Tuhan. 
nak sebut pada kita bahawa sebenarnya Tuhan itu dia tak akan zalimi mana-mana orang kalau dia beramal dia akan dapat dia tak beramal dia tak dapat dia tak akan ada istilah boleh mengelak pada waktu tak ada jadi Tuhan nak beritahu pada kita ayat 17 ni hati-hatilah kamu bila mana kamu duduk atas dunia jangan kamu lupa hari itu akan bakal tiba iaitu hari kamu semua akan diberi balasan di atas setiap apa yang telah kamu lakukan kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-18 wa anzirhum yaumal azifah wa anzirhum yaumal azifah dan berilah ancaman kepada mereka tentang hari yang bakal dekat azifah ni makin dekat makin dekat maksudnya okay. maksudnya pada ayat yang ke 18 ni Allah Ta'ala nak beritahu manusia jangan leka terhadap dunia jangan terleka terhadap dunia sebab hari kiamat itu sangat dekat dalam hadis Nabi sebut bu'istu ana wasa'ati kahatain aku diutuskan antara aku dan kiamat seperti dua jari ni telunjuk dan juga jari tengah maknanya sangat dekat Nabi nak gambarkan Nabi dan kiamat sangat dekat sebab tu kalau tengok ada sebahagian orang yang dia buat dia buat kronologi lah usia umat Nabi Muhammad ni tak akan sampai 1500 tahun kita sekarang 1442 berapa tahun lagi nak cukup 1500 itu andaian lah Imam Suyuti ada keluarkan andaian tapi andaian tak tepat sebab benda tu dia luar daripada daripada ilmu yang termaktub itu dalam ilmu Tuhan dia kekal dengan hadis ataupun ayat yang sebut tentang kiamat tu kekal benda raib cuma tanda-tanda kiamat akan berlaku cuma Nabi sebutlah umat Nabi ni dibahagikan pada beberapa fasa dan memang terbukti kita ni berada pada fasa yang last sebab dalam hadis tu Nabi dah sebut Nabi kata umat aku ni pertama dia akan diperintah oleh aku Nabi dah wafat selesai dah sama tu selama 23 tahun itu fasa Islam okay. lepas pada tu Nabi kata yang akan memerintah umat Islam ataupun manusia atas muka dunia ni khalifatun ala min hajin nubuah khalifah yang mengikut cara kenabian iaitu cara Nabi para ulama' sebut zaman tu ialah zaman empat orang khulafah ar-rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali empat orang tu dah selesai habis dah kemudian Nabi kata Umat aku akan diperintah oleh mulkan jabrian mulkan adzan mulkan adzan dulu mulkan adzan ni maksudnya pemerintahan orang Islam pada waktu tu akan diperintah oleh raja-raja ataupun khalifah yang memegang adzan ni maksudnya yang pegang sesuatu para ulama terjemah pemerintahan yang bersifat monarki pada waktu tu kalau tengok bermula pada zaman Muawiyah sampailah kepada Turki Uthmaniyah ini fasa-fasa khalifah yang memerintah orang Islam dengan cara pewarisan kepada anak dia monarki lah maknanya bagi pada anak dia tak ikut majlis syura macam empat orang tu dah maknanya mati dia okay, anak akan naik ataupun keturunan dia akan naik ataupun susunan-susunan yang dia buat lah okay. dan itu berakhir pada fasa kejatuhan Turki Uthmaniyah yang last 1940 lebih kalau saya tak silap okay. kemudian Nabi kata akan berubah umat Islam ni yang akan memerintah ataupun kehidupan corak orang atas dunia ni ialah mulkan jabriyan pemerintahan yang dipaksa pemerintah pada waktu tu kalau dia nak kekalkan dia punya jawatan maka dia akan buat benda-benda yang agak kejam ataupun agak orang kata apa kukusi dengan sebab nak kekalkan kita kita menyaksikan benda tu dan kita duk, duk berada pada fasa tu sekarang ni kita berada pada fasa tu kita pernah dengar cerita pemerintah, presiden di negara tertentu dia nak kekalkan jawatan dia dia buat pilihan raya tapi keputusan pilihan raya keluar sebelum orang mengundi tuan-tuan tengok ada sebahagian negara tertentu rakyat dia tak suka ke dia tapi boleh keluar TV 98% undi atas nama dia ajaib padahal 60% yang benci pada dia maknanya ada orang yang buat macam tu dan siapa-siapa yang melawan akan dipenjarakan hilang sampai entah ke mana benda tu berlaku terutamanya khususnya negara Arab kita boleh tengok saya ingat ketika mana uh, Ustaz Muhyid Khawli dia datang ke Perlis 2-3 bulan lepas dia cerita tentang situasi politik 
di Syria. Syria ni adalah sebuah negara Arab. Ha, di kira negara Arab lah. Okay. Yang sistem pemerintahan dia sangat-sangat kita boleh kata sangat kejam dan sangat-sangat kita tak boleh nak kritik, tak boleh nak cakap apa tentang negara dia. Kalau kita berada di negara tu. Saya ingat uh, kata apa sebahagian sahabat-sahabat yang yang dia orang pindah daripada Syria datang ke Jordan dengan sebab revolusi di Syria. Dia orang cerita kalau duduk di airport Syria, airport di Damsyik tu, gambar Bashar Assad ataupun Hafiz Assad yang yang presiden dia yang lama-lama, kita tak boleh ambil gambar direct dengan gambar kat orang tu, tak boleh. Itu memang polisi mana-mana pun kalau tengok. Okey. Tak boleh ambil gambar kedutaan mana-mana, tak boleh ambil. Okey. Cuma nak bagi tahu hanya kerana ambil gambar ada orang ditangkap dan dipenjarakan 2 minggu sebulan. Ambil gambar, tak, tak tahu apa benda pun ambil gambar. Dan di soal siasat dengan sangat orang kata apa sangat kejam dan dipenjarakan. Cuma Ustaz Muhib dia beritahu pada saya di Syria ni mukhabarat, mukhabarat ni maknanya SB ke dia punya intelligent kumpulan dia lah. Kalau dia nak hilangkan kita di negara tu dia boleh hilangkan kita. Sehingga keluarga kita tak tahu kita duduk di mana. Tak tahu pergi ke mana. Dia bunuh ke apa semua. Dan penjara di Syria ni ialah penjara yang boleh dikatakan antara penjara yang paling mengerikan di dunia. Dia ada penjara yang tak boleh diri. Siapa aku sudah? Dia ada penjara yang berdiri, tak boleh duduk. Ada. Maknanya dia bagi satu sel, sel tu sama besar dengan almari baju kita. Kita duduk dalam tu, dia kunci kita, tak boleh duduk. Sebab tu ada yang keluar, ulama-ulama yang ditahan sebab kritik pemerintah. Dia orang keluar, jam. Lumpuh habis badan. Tuan-tuan boleh bayang, duduk 6 bulan dalam tu cukup dah untuk lumpuhkan kamar tu. Apatah lagi yang kena sampai setahun ataupun 2 tahun. Tambah pula dalam tu kotor. Okay, jadi nak sebut pada kita, itu. Dan di Syria ni, satu isu politik pun tak boleh. Macam, macam kita Malaysia, kita boleh bercakap lagi. Okay? Kita tak puas hati dengan orang kumpulan ni, parti ni. Kita boleh meluahkan. Orang duk tulis di FB bukan main lagi di Malaysia. Okay. Tapi di Syria, benda tu tidak akan boleh berlaku. Tidak akan pernah boleh berlaku. Hatta ayah dan anak tak cakap isu politik. Sebab boleh jadi anak parti lain, ayah parti lain. Dan boleh ditangkap. Nak beritahu dia kata, Mulkan Jabrian Nabi sebut. Ada pemerintah yang nak, nak, nak bagi kedudukan dia tu kekal. Tuan-tuan ingat, di Mesir. Husni Mubarak sebelum yang sekarang ni okay. Kalau tuan-tuan tengok Lama mana dia memerintah? Lama 40 tahun lebih okay. Setiap kali berlaku pilihan raya Pilihan raya nak pilih Presiden di Mesir Tiap-tiap kali berlaku pilihan raya Keputusan pilihan raya tu 98% rakyat Memilih Husni Mubarak Tak tahu macam mana Keputusan tu mesti angka tu je Dia tak buat 100% 100% macam tipu sangat dia buat siang pun lapan Walha kau tengok ramai mana Rakyat Mesir yang tidak berpuas hati dengan kawan tu Ramai mana rakyat Mesir yang telah Hilang mata pencarian Bahkan rakyat dia pun bukanlah rakyat yang Hidup dia orang tu Dia punya sara hidup dia orang tu Sangat-sangat rendah Perkapita dia tu sangat rendah Kalau tuan-tuan tengok orang Mesir dia punya Dia punya pendapatan dia sangat-sangat sedikit lah Berbanding orang kita Orang kita pun tarah orang miskin kita pun dia okey lagi nak banding dengan orang Mesir. Sebab tu kalau tu tengok di Mesir kawasan perkuburan, kalau macam masjid kita ni ada kubur, tiba-tiba orang tarik kemah. Dia orang duduk situ. Dia orang duduk beranak pinak di situ. Tak ada rumah. Tuan-tuan boleh bayang di Malaysia ni kubur orang lari, sana kubur orang pergi. Dia orang buat rumah hari kubur. Sebab tak ada rumah, situ je boleh hidup. Sampai tahap tu. Itu contoh-contoh negara Islam lah Negara pemimpin yang bukan Islam Lagi dahsyat yang dia boleh buat Tuan-tuan boleh tengok Korea Utara dia nak buat apa pada rakyat dia Dia boleh buat okay. Cuma nak beritahu pada kita, kita berada pada fasa tu Lepas tu Nabi kata Akan habis fasa mulkan Jabrian Umat Nabi ni akan berpindah Ke fasa seterusnya Iaitu fasa khalifatun Alam bin hajin nubuah Iaitu khalifah akan tertegak balik Ikut cara Nabi Dan cara empat orang sahabat tu Para ulama sebut fasa ni ialah fasa turunnya Imam Mahdi, fasa lahirnya Imam Mahdi, fasa turunnya Nabi Isa. Lepas tu sahabat tanya, lepas pada tu apa? Nabi diam. Nabi tak jawab. Para ulama kata bila mana Nabi diam maksudnya kiamat, benda tu dah selesai. Maknanya umat umat akhir zaman ni dia terbahagi pada lima fasa tu. 
zaman Nabi, zaman sahabat, zaman pemerintahan monarki, khalifah juga tapi monarki, semua anak beranak yang perintah. Lepas tu zaman pemerintahan kuku besi, lepas tu akan balik pada zaman zaman pemerintahan macam zaman Nabi balik. Iaitu fasa yang terakhir pada waktu tu. Okey. Jadi nak sebut pada kita, kita dan kiamat sangat dekat. Kita cuma tunggu satu fasa tu lagi. Kita sekarang ni satu fasa tu lagi. Lepas pada tu selesailah. Kalau mengikut pada hadis itulah. Okey. Tapi bila fasa tu akan bermula? Wallahu a'lam. Kalau kita tengok, saya ada terbaca artikel tadi duk baca artikel. Okey. Duk baca artikel tentang isu uh, Israel dan beberapa negara Arab, Yahudi. Sekarang ni dia orang duk buat hubungan baik dengan UAE. Ura-ura mengatakan nak buat baik dengan Arab Saudi dengan macam-macam lah. Okey, wallahu a'lam saya tak terlibat. Okey. Cuma yang saya menariknya situ dia letak satu target Yahudi ni, Israel ni akan mencapai dia punya, orang kata apa ke, kehebatan dia ialah pada 2034 kalau saya tak silap dia, dia punya target okay. lepas tu adalah orang buat alasan pada waktu tu akan keluar pemimpin superior bagi bagi orang Yahudi okay. ada sebahagian orang duk komen dia kata itulah Dajjal waktu keluar Dajjal Wallahualam tapi yang pasti Nabi kata Dajjah tak akan menang sampai jadi Presiden Israel Tak akan menang Sebab benda tu akan digagalkan dulu okay. Cuma nak beritahu dia orang ada Dia orang ada dia punya Pelan jangka panjang tu dia orang ada okay. Cuma nak beritahu pada kita Kita dan kiamat sangat dekat okay. Walaupun kita dan kiamat sangat dekat Tidak menyebabkan kita jadi lemah Duk buat ibadat semata-mata Dan kita kena tahu ruang lingkup ibadat tu luas Antara bentuk ibadat ialah kita mempertahankan agama supaya diamalkan dengan cara baik itu juga ibadat. Ibadat ni bukan hanya duduk masjid, solat, baca Quran, zikir saja. Okay. Cuma ayat yang ke-18 ni Allah Taala kata wa anzirhum yaumal azifah. Beri peringatan akan datangnya hari yang dekat itu. Hari yang macam mana? Quran kata izil qulubu ladal hanajiri kazimin. Ini ialah salah satu daripada peribahasa orang Arab. Izil qulubu ladal hanajir ketika jantung naik ke halkum degupan jantung naik ke hal, ke halkum kazimin dalam keadaan menahan perasaan okey maknanya hari kiamat tu Allah Taala nak sebut pada kita betapa kita takut dengan hari kiamat tu sehingga kita pegang leher kita ni kita boleh rasa degupan jantung kuat bukan pegang sini pegang sini rasa dah takut gerun cemas hari itu Mani seolah-olah jantung tu naik duduk dekat ni. Perumpamaan hari tu, hari yang sangat dahsyat. Kemudian Allah Taala sebut pada ayat yang ke-18 tu, ujung dia tu, malil zalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang-orang zalim. Orang-orang zalim sini kata Al-Imam Ibnu Katsir ialah orang-orang kafir. Sebab orang kafir dia melakukan kezaliman. Sebab tu kalau kita tengok pesanan uh, Luqman Al-Hakim kepada anak dia la tusyrik billah jangan syirikkan Allah inna syirka la zulmun azim syirik itu kezaliman yang sangat besar jadi ayat ni li zalimin orang-orang yang zalim sini bukanlah maksudnya pemerintah sahaja orang-orang yang melakukan kesyirikan dan bukanlah penyembah berhala saja boleh jadi orang yang dia rasa dia Islam tapi dalam masa yang sama dia duk buat syirik pun masuk dalam ayat ni maknanya mana-mana orang yang melakukan kesyirikan yang dinyatakan dalam syariat kita minta selain pada Allah Ta'ala jumpa bomoh dukun ni semua masuk daripada bab kesyirikan yang kita kena tahu okay. masuk semua ayat ni Tuhan kata pada hari itu malil zalimina min hamim tidak ada bagi orang-orang zalim yang ni orang yang mensyirikkan Tuhan orang yang menyembah berhala orang yang melakukan perdukunan apa-apa semua khurafat apa semua dalam ni okay. min hamim tidak ada kawan rapat pada waktu tu Kawan rapat untuk apa? Untuk beri pertolongan, untuk adjust dia pada hari kiamat. Tidak ada. Wala syafi'i yuta' ataupun syafaat yang diterima. Tidak ada pada hari itu. Maknanya walaupun dia ada kawan baik, contoh dia orang yang dia orang yang suka jumpa bomoh tapi dia ada kawan baik. Kawan dia tu imam masjid. Jumpa dia akhirat dengan tu imam tu doalah pada Tuhan supaya boleh saya boleh masuk syurga. Tak boleh. Walaupun Hakikatnya kawan baik dia boleh tolong kita Boleh tolong Tapi prasyarat masuk syurga ni Kena bersih pada syirik dulu Kena bersih pada syirik Bila mana satu orang tu dia baik 
Baik macam mana pun Tapi dia ada syirik Dia tak akan lepas untuk masuk syurga Tapi kalau orang tu dia jahat Dia punya dosa sangat banyak Tapi satu benda yang dia tak buat Syirik dia tak buat Ada peluang masuk syurga Tapi tetap ke neraka dulu Cuma nak beritahu pada kita Nilai tauhid sangat-sangat besar Dan bahaya syirik itu pun sangat-sangat besar Sebab tu Nabi tekankan kepada kita Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata tidak aku takut kepada umatku sekiranya datang dajjal. Dajjal tu jelas atas dahi dia tulis kufur. Dajjal tu pula tanda-tanda dia jelas. Aku tak takut sangat kalau umat aku bertemu dengan yang tu. Tapi aku takut bila mana umat aku melakukan kesyirikan. Terutamanya syirik-syirik yang kecil. Syirik kecil bangga diri rasa hebat dengan diri sendiri. Syirik kecil kita kena tahu. Syirik kecil ni dosa dia besar. Dosa dia menyebabkan Tuhan blok kita untuk masuk syurga. Walaupun dia sebut dengan syirik kecil. Ini benda kita. Sebahagian orang bila mana sebut syirik kecil, dia nampak macam hadah kecil. Tak. Syirik kecil, dia syirik. Dia bukan hadah kecil. Tapi dia syirik. Cuma syirik yang tersembunyi. Sebab syirik dia ada satu, dia ada dua jenis. Satu syirik yang jelas, syirik jali. Betul-betul pergi sembah berhala. Jumpa wak siang mana berhenti kereta parking pergi sembah situ. Itu memang syirik, itu memang keluar pada agama. Antara syirik yang kita tak perasan. Bila mana ada satu benda masalah dalam hidup, nampak bomoh. Mari masjid, haji pun pergi, umrah pun pergi. Tapi dia ada, dia ada benda macam tu. Dan masyarakat kita ni sangat-sangat minat sebahagiannya dengan benda macam tu. Tambah-tambah pula bila mana dia pergi berubah ataupun dia pergi jumpa bomoh tu apa yang dia hajati dia dapat dan dahsyatnya dia promo orang lain pula itu perangai sebahagian masyarakat kita dia tengok orang sakit, jiran dia sakit pergi berubah hospital pun hospital kata tak tahu sakit apa dia sendiri yang biasa pergi jumpa bomoh dia beritahu, ni ada satu orang boleh ikhtiar, dia tak guna kataan bomoh, dia kata ni ikhtiar nak bagi tahu ni kawan tu dalam keadaan desperate dalam keadaan tertekan dia tak tahu dia kira nak keluar pada pada penyakit dia dia akan pergi kita dapat saham pada suruh tu kita tak dapat saham okay. tak boleh eh? benda ni sangat-sangat kita kena beri perhatian benda-benda ni supaya kita tidak terjebak ikhtiar lain mensyirikkan ataupun uh, bomoh ni benda lain dia benda yang tak saya dah sebut banyak kali sini walaupun jadi itu bukan petanda ianya ialah dibenarkan dari segi syarak sebab tu kau tengok Nabi dia larang kita berubat dengan kail kail ni guna besi panah walaupun berubat guna besi panah ni luka akan baik orang kena sakit stroke pun urat dia jadi betul balik berubat dengan kail ni Malaysia tak ada kail ni guna besi panas besi tu dia sekeping sama ada besar-besar telefon ni ataupun besar dia dia ada dua jenis lah sekeping dan dia ada satu macam paku yang yang jenis besar macam ni ni dia akan panaskan sampai merah besi tu. Mana-mana orang yang ada luka, luka yang payah baik, terutamanya orang yang ada diabetes, luka yang lambat baik. Dia akan tekak besi panah tu atas luka tu sampai berasap. Mati habis kuman. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, Arab banyak lagi perubatan ni. Ha, maknanya menggelumpur sakan kau tu. Sakit eh. Okey. Ada seorang sahabat dia berubat dengan cara ni. Ha, dia berubat dengan dengan cara ni saya tak ingat nama sahabat tu tapi sahabat tu malaikat selalu beri salam pada dia dia pergi berubat tu tiga hari malaikat tak beri salam pada dia tak setuju dengan apa yang dia buat okay. tapi kail ni memang memang mujarak lah bagi orang yang luka dan juga bagi orang yang ada stroke bagi orang yang ada stroke dia akan tekan dekat urat-urat mana-mana dengan menggunakan besi yang macam paku tu dia akan tekan yang dipanaskan okay. dia akan jadi bagi Aku kata apa, urat yang tegang tu bagi kendor balik Memang mujarab, terutamanya di di Morocco, perubatan ni banyak Orang-orang yang lama, sekian lama duduk atas kursi roda boleh boleh berjalan Walaupun dia mujarab, Nabi larang Dan Nabi sebut, orang yang berubat dengan cara ni Dia terkeluar daripada bilangan umat yang boleh masuk syurga tanpa hisap Nabi dah sebut, ada kalangan umat Nabi ni akan masuk syurga tanpa hisap Cuma Nabi sebut yang buat tiga benda ni tak masuk dalam kumpulan tu Salah satunya yang berubat dengan cara Kail, tu bukan bomoh pun Tapi berubat dengan cara tu Apatah lagi yang Nabi sebut Tentang bomoh, tentang percaya bomoh Itu jelas, 
Benda yang tak boleh kita buat okay. Walaupun kita nama kata nama ikhtiar Dan baik benda tu jadi Letak tak boleh Macam saya selalu sebut dah Walaupun benda tu menjadi Hasilnya itu macam yang kita nak Ia bukan benda yang betul Ataupun benda yang benar Saya selalu beri contoh Kita beli gula dan kita curi gula Dua-dua gula tu Bancuh buat air teh dua-dua mana Lalu kita pun kata mencuri tak salah Sebab gula yang guna tu manis juga ha, Jadi mencuri okey Sebab gula saya beli Dengan gula yang saya curi Buat air manis dulu Kalau gula curi ni Buat air jadi tawa Bau curi tu salah Ini benda yang kita kena tahu lah okay. Kita beri laluan azan tu <coughs> Kita sambung sikit lagi Ayat yang ke-19 kita habiskan malam ni Ya'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis sudur Dia maha mengetahui Mata-mata manusia yang khianat Khainatal a'yun Maksudnya mata yang khianat Wa ma tukhfis sudur Dan juga apa yang disembunyikan dalam dada-dada para manusia Sekalian okay. Jadi nak sebut pada ayat yang ke-19 ni Allah subhanahu wa ta'ala akan Jelaskan semua sekali apa yang kita lakukan pada hari kiamat Iman benda tu orang nampak ataupun orang tak nampak Ataupun benda tu benda yang sangat-sangat kita tak perasan Benda tu pun dikira dosa okay. Dalam ayat yang ke-19 ni Tuhan kata Ya'lamu khainatal a'yun Tuhan mengetahui isyarat mata yang khianat Isyarat mata yang khianat ni macam mana? Okay. Pertama pandangan mata yang Datang daripada hati yang penuh dendam Ataupun hasad Itu yang pertama Mana kita tengok Orang dapat sesuatu Kita tengok dia Mata kita tu pandangan kita hasad pada dia Itu yang pertama Yang kedua Kita mengisyaratkan pada orang Untuk Mengkhianati kawan tu Contoh sebahagian orang dia nak prank orang 
Ha, dia bercakap, bercakap, bercakap Lalu dia dia dah kau tim dengan kawan Seorang lagi Dia bercakap ralik dengan kita Kita pun buat isyarat mata Datang kawan tu Ukur dia daripada belakang Itu termasuk daripada gerakan mata yang berdosa ha, Jadi kita kena tengok Dosa ni Dia tak nanti bercakap Tak nanti buat Hatta gerakan mata Maksudnya dahsyat lah. Jadi kita kena berhati-hati Sebab tu prank Prank orang ni Termasuk daripada benda yang Tidak tidak baik dan juga Nabi larang ha, Sekarang ni kalau kita tengok Rancangan TV Kalau orang-orang yang tengok TV Dia ada rancangan Orang Malaysia kita dia, dia nak tiru Orang Barat Dia mari daripada American funny siapa tak Tapi dia jenis prank orang Orang lalu Dia buat kejut pada orang ke apa semua okay. Ini benda-benda macam ni, ni Termasuk daripada benda yang Nabi larang Nabi larang kita prank orang Sembunyikan barang orang sehingga kawan tu cemah Sembunyikan Buat pada hari hari lahir dia Hari jadi dia Tujuan nak buat kejutan pada dia Ini semua benda yang Nabi larang Ada satu hadis riwayat terbiri Nabi kata Jangan kamu bersenda gurau Dengan cara menyembunyikan barang saudara kamu Ataupun mengacukan mata pisau Kepada saudara kamu Ini benda tak boleh Walaupun atas nama bergurau Zaman kita ni mata pisau Sebahagian ulama' dia kata Ulama' kontemporari dah saya ingat Syekh Sa'id Kamali daripada Morocco dia sebut Zaman kita ni acukan Pistol tu, muncung pistol tu Pun masuk tak Senapang ke apa, tak boleh ha, Sebab di situ ada syaitan Tak boleh yang prank, prank, prank Ni orang muda Ni suka prank Yang belajar syariah pun duk, suka prank orang Saya ingat zaman belajar di Jordan dulu ada sebahagian orang dia suka sambut air jadi Sampai air jadi kawan tu dia sambut Dia dia rakan serumah dia dia, dia pakat ha, Kawan tu balik kelah Letih pun semua Dia tutup lampu Kawan tu masuk dalam rumah Kawan tu buka lampu dia pun Serebu pada kawan tu Ambil telur, ambil tepung pun semua Habis atas baju kawan tu Ada yang ok Ada yang ok Ada yang tak ok, okay. Saya menyaksikan benda tu Adalah yang ok tapi ada yang tak okey siapa pindah rumah Mula-mula Nak hargai air jadi kawan tu Jadi tak jadi pun majlis hargai tu Sebab buat kaedah prank ni tak jadi Tuan-tuan kena tahu Prank-prank yang dalam, dalam TV duk buat tu Tak semua jadi Ada yang orang marah Tak suka benda tu Maksudnya benda-benda yang Yang menyusahkan orang Andai kata kawan ada emergency Kita pula tahan dia nak minta tolong Padahal kita prank saya dah tengok dua hari lepas petang-petang tengok TV Prank Pelakon Malaysia Dia prank dia Dia, dia berlakon jadi orang susah Dia, dia pinjam telefon orang ha, Dia kata dia susah apa semua Dia pinjam telefon Dia lari jauh sampai tu orang telefon tu susah Susah hati tu orang telefon tu ha, Lepas tu Dia bagilah hadiah 100 ke 200 dia bagi hadiah apa semua okay. Tapi tetap tak boleh Kalau yang orang Orang barat lagi dahsyat dia prank kita, dia ambil telefon, dia hempah tu telefon Walaupun dia bagi telefon baru Tapi tak tak boleh, benda tu tak boleh Dan kita pernah tengok lah, saya pernah tengok Di di barat, di negara barat Prank-prank yang meragut nyawa Dia kejutkan satu orang perempuan tu Sehingga kawan, kawan tu lari lah sekali kena langgar kereta Dah mati Jangan main-main, prank-prank ni benda-benda yang sangat bahaya Benda tu dosa Benda tu termasuk daripada dosa okay. Jadi Isyarat mata, kerlingan mata Yang tidak baik Pandangan mata, pandang dengan ujung mata Ni semua masuk daripada dosa Sebab tu para ulama sebut Termasuk daripada bab kita derhaka Pada mak dan ayah Selain daripada kita tinggikan suara Tak setuju, tak nak buat Apa yang dia suruh, ada sebahagian anak ni Dia buat tapi pandangan mata Dia pada mak dan ayah dia lain macam ha, Mana bila mana ayah dia suruh Gih beli ni Dia ambil dia ambil pun cara kasar Lepas tu Dia tengok ayah dia satu macam Macam nak bunuh ayah dia Pandangan mata tu ada ada bahagian pada dosa Ada bahagian pada dosa Walaupun tak bercakap Walaupun buat apa yang disuruh Tapi pandangan tu Pandangan orang perasan Mata kita Sebab tu Kita kena Banyak Tafakur dan tadabur Terhadap ayat-ayat ni Okey wa ma tukhfis sudur Dan apa yang tersembunyi dalam hati manusia Lagi-lagi lah Tuhan akan jelaskan Kadang-kadang kita tak perasan benda tu Sebab kerlingan mata ni Pandangan mata ni Ialah satu bab yang kita tak perasan Kan Tuan-tuan tengok 
orang duk cakap kan kita duk cakap sembang ramai-ramai tiba-tiba ada satu kawan tu dia dia sembang dia sembang 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 dan kita buat mata pada kawan lain yang dengar tujuan ni nak bagi macam-macam lah ada orang nak bagi nak bagi kawan yang sembang tu rasa macam dia tu disisihkan apa semua itu kita duk ingat macam biasa je ha, tapi dia tetap termasuk daripada bahagian dosa ha, bahagian dosa yang yang kita tak sedar okay. wa ma tukhfi sudur dan apa yang tersembunyi dalam hati manusia jadi setakat tu saja kita punya perbahasan pada malam ni siapa ayat 19 insyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan minggu seterusnya ayat yang ke-20 subhanakallahumma wa bihamdik syahadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh